Buongiorno, sono Luca Magrani, Senior Sales Engineer di WebSense Italia. Benvenuti a questo appuntamento che sta diventando ricorrente con le pillole di sicurezza. Eh, oggi parliamo di un argomento che ha riempito le pagine dei giornali eh, del, dei giorni scorsi, che è la nuova vulnerabilità all'interno di SSL e TLS che viene conosciuta come LogGen. L'Obgen che cos'è? Eh, non è tanto una vulnerabilità che può essere peggiata in qualche modo, è una vulnerabilità nella struttura stessa di uno degli algoritmi più importanti all'interno della cifratura eh, di mail e siti web, che è l'algoritmo di Fielman. L'algoritmo di Fielman è stato il primo algoritmo che ha consentito di eh, attivare una comunicazione criptata senza una, eh, la condivisione precedente di alcune password segrete o alcune chiavi di, di cifratura simmetrica. Eh, il problema qual è? Eh, come abbiamo già visto in una serie di attacchi eh, che sono stati fatti a eh, SSL l'anno scorso, come potrebbero essere Poodle, Bleed, ma eh, anche e soprattutto Freak, Mm? Uh, io uh, vado a analizzare quello che è il tempo necessario per andare a effettuare la decryption. Uh, voi sapete che nel 1990 um, è stata fatta una legislazione a livello americano uh, su spinta della, della, um, dell'NSA per andare a limitare la dimensione di un file con, che può essere esportato con il contenuto dell'algoritmo di cifratura, un file che in termine tecnico si chiama Export Mode Cipher. Okay? Questo tipo di file è stato limitato alla dimensione di 512 bit. Nel 2000 poi è stato deprecato questo tipo di, di esportazione di file che però è rimasto all'interno di una serie di sistemi di cifratura, RSA, OpenSSL e cose di questo genere. Qua. Come avviene l'attacco? È un attacco che può essere fatto in maniera assolutamente trasparente attraverso un attacco di tipo Man in the Middle. Che cos'è Man in the Middle? È un sistema che si frappone tra eh, il chiamante e il server ricevente. Man in the Middle non vuol dire che io mi devo mettere eh, a gestire i cavi della vostra rete, ma semplicemente posso essere su eh, un sistema che condivide con voi un pezzo di architettura di rete e mi consente di fare sniffing sul sistema. Nel momento in cui io attivo l'attacco di tipo man in the middle, semplicemente vado a chiamare eh, per, per conto vostro il sito di destinazione e sfruttando questa vulnerabilità strutturale mi faccio dare eh, il, il cipher, l'export mode cipher, che sarà per la legge americana del 1990, quindi un'era un, un geologica fatta in informatica, di 512 bit. Eh, se io riesco ad andare a decriptare questo eh, sistema che ho esportato, praticamente sono in grado di eh, identificare in chiaro tutta la comunicazione che avviene tra il client e il server. Quindi la vulnerabilità è unicamente legata al tempo necessario per andare a decriptare il cipher. Eh, fino a pochissimo tempo fa eh, sarebbero state necessarie almeno 12 ore che non mi consente di fare un attacco real time, però è stato dimostrato che utilizzando una bot network, e a questo servono i computer che sono compromessi eh, magari anche all'interno delle vostre reti, eh, non necessariamente grande, qualche migliaio di computer, il tempo per decrittare il log cipher scende a 90 secondi. Vuol dire che una transazione che dura 90 secondi tendenzialmente può essere aperta e gli sta assolutamente in chiaro, eh, andando a condividere semplicemente un pezzo della vostra rete. Non pensate a eh, qualcuno che si inserisce all'interno della rete aziendale, questo può essere un attacco diretto, pensate a qualcuno che sta condividendo con voi la connessione dell'albergo, oppure ehm, a qualcuno che sta eh, condividendo con voi eh, un, una share, un internet pubblico o qualunque altro sistema. Eh, come possiamo proteggerci? Semplicemente 
andando a eh, cambiare le impostazioni del nostro sistema di encryption e andando a escludere il log cipher. Se io vado a escludere l'export mod cipher, io vado a bloccare in maniera preventiva questa tipologia di attacco e vado a proteggere il mio sito e i miei, i miei clienti da questo tipo di minaccia. Grazie mille e arrivederci alla prossima video.